。平儿，快来吃饭了，要凉了。我在屋里吃行吗？嗯，那只许这一回啊，下回不行啊。给你多一点牛肉好吗？好。哟，你是忘了什么东西了？没有。我想，我还是留下来跟你一块儿吃饭吧。你刚不是说不跟我们吃饭了？我刚才说不留下来吃饭，并不是说我不想跟你一起吃饭。或者说是我约了别人，而是说，我认为，即使是吃饭时间，那么也应该有效的利用起来去做点什么或者学点什么。所以我刚才下来以后想，我也可以跟你一边吃饭，一边给你一些工作和时间分配上的建议。啊，吃饭的时候还要做什么自我提升？这好像有点累吧？那些心灵鸡汤上不都是说吗？吃饭的时候就好好吃饭，睡觉的时候就好好睡觉吗？你可以这么想，我也可以那么想。嗯，现在的工作生活节奏太快，如果每顿饭都聚精会神的去吃，那不是太奢侈了吗？当然，你也可以每周有那么一顿饭，当是养生，修身养性，数着饭粒儿吃。可是其他的时间，我希望你能够有效的利用起来，一天三个小时。一周算起来，你就比别人多出一天的时间。还有睡觉。研究表明，睡觉之前，如果你一直在聚精会神的思考一个问题，那么睡着之后，你的大脑仍然会就着这个问题继续运转。我觉得我还没有忙到要这么争风夺秒。不过上次给你打电话要搭车，那那是个特殊情况啊。我第一天搬到这里，第一天去上班，我根本不知道。这个问题本来也是我想说的。实战之前，必须预演，以排除一切意外的可能。以后在工作中，你会有更深的体会。没有人会在乎你所谓的特殊情况，更没有人有心情、有时间去听你解释。如果出了问题，那么就一定是你什么地方没有做好，要学会反省，要学会找原因。比如说吧，你挤地铁，鞋子被别人踩掉了，那么以后就请你换上一双别人踩不掉的鞋子。把你那些什么名牌衣服、配饰全部都收起来，那是给车接车送脚不沾地的富太太准备的。你要挤地铁，那么就请你换上一双舒服结实的鞋子和衣服，这样可以为你节省很多的力气和时间，也可以避免很多尴尬的。这些话听起来很不好听，但是我知道你是为我好，所以我全盘接受。嗯。有纸和笔吗？有。我记得你上次去面试的时候，我给了你一些应聘的建议。嗯。如果今天你有时间的话呢，那么我再给你说几条你新入职场我认为需要注意的地方。有时间，你都有时间，我当然有时间了。你说，我都记下来。就这么说吧。嗯。一旦你开始工作了，这就相当于是开启了闯关游戏的大门。遇到问题，面对问题，并且要学会处理问题，否则你就会被别人打死，要从头再来。那然后呢？你要去找到你的同伴，同伴你可以信任他，但是不能依赖他，因为你的同伴很有可能会先被调离或者跳槽。你要知道你的上级是谁，并且要知道他们的爱好、嗜好和兴趣，因为每一个人最喜欢的东西，往往是他的弱点所在，也是最容易被利用的突破口。The last time I kiss you, I knew your love was revealed, and I'm left here now wondering just how. 贺涵走后，留下一屋子的安宁。其实这几天来，对我和平儿来说，第一个安宁的夜晚，我其实已经困了，但却舍不得睡觉，希望保留在这份温柔里越久越好。虽然我知道，我终究是会迅速失去他的
，即使到现在，那天晚上的一切，即使灯光、气味、窗外的风，我都还记忆犹新。而现在，我也终于敢于承认，打动我的不是那夜晚与爱你，而是和蔼。Just tell me that you'll stay. 学校里头去吗？呃，最好不要。哦，那好吧。什么时候这么听话了？贺涵叔叔说了，只要我听妈妈的话，他就一直把变形金刚留在我的房间里。那我一定要告诉贺涵叔叔，平儿特别听话。好啦，我们今天要早点走啊。嗯。感觉怎么样？今天也不要去上班了，在家好好休息两天。不要以为感冒发烧退了烧就 OK 了。感冒药还是要吃的。谢谢啊，昨天周文帮我给子金送玩具，还给他上了一趟职业课。对他都打电话跟我说了。我这么大人了，一个感冒发烧还是可以应付的。你就别来看我了，我心领了。哎，你千万别来看我，我闭门谢客，我来了人我都不会见的，我必须得好好的休息两天。嗯，对，我得好好的睡一觉。好，那我睡觉去了，拜拜，拜拜，拜拜。嗯、真不好意思，生病了没办法，只能让你们到我家来开会了。但是今天确实有很多的任务需要交代给大家。好像少了两个人，都通知到了吗？嗯，他们好像被罗平叫去了。好，那以后就让他们俩跟着罗平吧。我们开始。嗯、说句实话呀，你们整个晨星，包括何安在内。我唯一欣赏的人啊，就是你，陈俊生。所以我特希望咱俩在一起，能做点什么。啊，你说的是卡曼的案子吧？但是贺涵已经指定跟唐晶一起做了呀。贺涵是贺涵嘛，他不就仗自己有资格才这么说的吗？关键这这些事儿你来做呀，是吧？你完全有权利选择和别人替谁来合作呀，对不对？还有，这个唐晶啊。并不是你最好的选择，你和他之间有点私人纠纷，好像这是众所周知的呀。啊，我跟你也不是很熟嘛。啊，朋友嘛，都是从不熟到熟嘛，这需要一个过程，是吧？你看这样，为了表达我对你的诚意啊，我给你引荐一个新客户，虽然算不上什么大的单子啊，但是这个做起来轻松，来钱快。我听说你不是两头都需要开销吗？你不再多拉几口井，这水怎么够喝呢？啊？啊，没事儿，不急，这事儿你再考虑考虑，啊，回头咱们再约，行吗？来，买单。你的消消乐怎么跟我的不一样啊 ？out 了吧？这是新版的海滨消消乐。那边来了一个眼睛啊长在脑袋上的客人，这来来回回啊试了十几双鞋了，挑三拣四的，动作慢点吧，还要投诉、哦。半个多小时了，这种人最讨厌了。他们哪是爱买鞋的，根本就是在买存在感。我跟你们说，一个人啊，身材再好，再有钱，只要对我们喝五幺六的，那就百分百是九大款，包发货，较量，懂吗？不是他有几个钱就能买的，你说呢？嗯嗯，是我同意。哎，虽然你来的时间不长，但肯定要遇到这种讨厌的客人吧？我以前没做这行，不知道。现在做了这行
，我也很讨厌这样的人。那你之前做什么的呀？我去看严娜娜。不，你还没说完呢。干活去了。哎，你等等我。慢走啊，欢迎下次光临。神经病女人，我祝她出门加脸就被车撞歪，回家就被老公无情抛弃。买了没有啊？买个屁呀、啊！一边试一边说咱们的鞋子便宜没好货，是不是有毛病啊？给我吧。欢迎光临，有什么要帮您的吗？哎，这双三十七拿给我试一下。好。啊，我去仓库里看一下有没有三十七。啊，不用了，这双就三十七，我就试这双好了。你把那只拿过来吧。好的。嗯。哎，小姐，你过来帮我帮这个绑带弄一下。啊，来了来了。嗯。子君，哎，子君。啊，真的是你啊！你,你好，好巧，我我刚才都没看出来。哎，你怎么会在这里卖鞋啊？哦，是你们家代理的品牌，还是你来体验生活啊？不是，我在这里上班的。你干嘛？发朋友圈？呃，不要了。你等一下，我再拍一下店名。不要不要了，还是不要发了。给你免费做广告啊？嗯，不好。反正朋友都是要买鞋的，做别人生意还不如给你做生意呢。嗯，还是不要麻烦同学们了。哎，完全不麻烦，我发都发了。哎，那你再帮我看看还有哪几双好看的，然后要那种穿的舒服的，平常我去参加宴会都可以穿的那种。好好好。哎，你都没说你怎么会在这儿卖鞋呢？你出什么事儿了？最近朋友圈也看你不怎么发声音了，我们都以为你和你老公移民了呢。我离婚了。离婚？你你没跟我开玩笑吧？为什么要离婚啊？你老公不是很会赚的吗？有很多原因。哎，我们店里啊还有很多好看的鞋没摆出来，我去拿出来给你试啊。乐乐，帮我招呼一下这位客人。啊，好的。小姐。你还喜欢别的鞋吗？我可以帮您试试。怎么了，慌慌张张的？没事，我拿鞋。哎，林小姐，之前认识啊？嗯，他是我大学同学。哎呦，没离婚之前，不愁吃不愁穿，就做做人家太太。平常嘛，朋友圈就老发那种 shopping 啊，还有下午茶啊。还有她的老公，我们同学之间啊都不知道有多羡慕她，没想到今天要自己出来打工啊！真的？嗯。哇，她之前可从来没跟我们说过，是吧？来，您试试。哎，子君，刚才外面那个女人说的是真的啊？你以前真的是有钱人家的全职太太呀？那怎么离婚了？什么？离婚了？谁的问题啊？你老公的问题吗？老公也太狠了吧！我当时只想把自己手里的鞋盒往这些人身上砸过去，但是，记住，你来工作是来赚钱的，不是来交朋友的。如果能交到朋友，那是惊喜；交不到朋友，那才是正常。所以现在，做到韬光养晦很重要，做好自己的业绩，任人评说。你自己的业绩做好了，自然会有人来成为你的合作伙伴。你知道啊，哎，子君，这是我们店里新到的啊，手工的限量款哦，每一码只有一双哦。我跟你讲，这种鞋子呢，不是很尊贵的客人，我们不会拿出来的。而且有的客人啊，即使想试，他也不一定会试啊，因为喜欢他也买不起的。他们又不像你喽，买东西从来不在乎多这几千块钱的，也没有这么夸张啊。我先试试好了，好来。把你的袋子提起来，哎，那只白的也试一下吧，这个白的也很特别，对不对？
冬天穿特别显气质，特别提气。你上面穿一个白的大衣，对吧？哎，蛮好看的，怎么样？嗯，好看吗？不错哎。要是都喜欢嘛，两双都拿走呀，算是你给我做最好的广告了呀。啊，给你拍张照吧。哎，看这看什么啊？发朋友圈呀！我要让人家知道你米秀到我店里来，要么不买，一买就全是意大利手工限量款呀。啊、那，哎，这两双这多少钱啊？嗯、呃，这双是七千八，这双是九千八，你不会觉得贵的呀。其实价钱真无所谓的、嗯，呃，只是我我比较喜欢这一双，对我也觉得这双比较合适你，跟你整体搭配都特别协调、啊。来，那我帮你包起来了啊。啊，这双不要了是吧？啊、不要了。我跟你讲，有时候贵呢未必是好的，要合适自己的才行，对吧？啊、那我帮你刷卡，等等。反正你知道现在我在这里做了吗？以后有什么新的货呀，我就及时告诉你。过来看啊，给你留着。好，好。哎，我跟你讲，我们还有好多好看的鞋子，你不是说要参加宴会用的吗？我给你再拿几双过来。啊，不用了，不用了，就这双好了。就这个啊。哎，嗯，好。好了，啊，有新货我就通知你啊。好的，好的。走好，谢谢，拜拜,拜。太棒了，简直要给你一个大大的赞啊！你同学简直就是冤大头转世啊！这种一年只能卖出去一双超级烧钱的鞋子，你就这样给卖了，简直是我偶像啊！这种人很讨厌，很难搞，是不是？我以前也这么烦人，这么难搞，所以我太了解他们是怎么想的了。哎呀，子君姐，开什么玩笑啊？你怎么可能是这种人呢？来，坐着啊。他们中的很多人呢，也不是有钱到把人民币当橘子皮的程度啊，都是半瓶子墨种荒唐的厉害，知道吗？有一百万，恨不得有十个亿的样子。碰到这种人呢，先把他捧上天，让他刷够了存在感，这时候啊，再推荐一样，对他来说相对没那么贵的东西，他肯定就买单了呀。这要是很贵的东西，他也不舍得买的，还要反过来说你东西不好。听你这样一说的话，我觉得我应该先嫁人，做个两年全职太太，再回来卖鞋啊。这样的话，就跟客人能做到浑然一体了。拿人家的手短，吃人家的嘴软，不如自己花自己的。能够做成一件事情，证明自己还有价值，真是一件愉快的事情。就像重新年轻了十岁，觉得身心轻快，觉得想要接受更多的挑战。而这一切，都是白鹤寒所赐。如果真的可以年轻十岁，如果我未婚、单身，还没有孩子，如果我不是唐晶的朋友，我一定会爱上何寒。别来嘛！你不是在家休息的吗？你只是把办公室搬到了家里，怪不得不叫我过来。对不起啊。无所谓，你向来听不进劝你，你要是觉得没问题，那就没问题。别摆弄那些东西了，你过来。你现在对我是彻底放弃了，是吗？当然不是，我还是会像朋友一样，对你忠言逆耳。该劝你的时候劝你两句，该数落你的时候数落你两句。但是接受不接受，那我就管不了了。我是真的管不了你了，唐姐。你也知道，你不会再什么都听我的。
。我和卢先生一说这事儿啊，他特别乐意。我这沟通好了以后呢，一会儿他来啊，我介绍你们认识一下。你们呢，先扯点别的，具体细节怎么合作呀？回头你们单约单聊，是吧？因为不管怎么说，他原来是我们冰 T 的客户。你说我要在场了，就不好得避嫌，这你懂的。没问题。呃，不管怎么说，谢谢。客气什么呀？咱们是朋友嘛！啊，你看这单下来呀、啊，你这一年啊，这两家的开销不就都有了吗？多好！嗯。哎呀，你说这要说也该来了啊。堵车吧，堵车这点不至于吧？啊。你干嘛呀？你约陈俊生干嘛呀？卢先生是我的客户，你凭什么把我的客户拿给陈鑫当人情？你那么多半肥不瘦的客户呢？你不成天忙到死，想踢出去几个吗？你还要不要脸啊你？不是，那个，喂喂，我你误会了，真的，可能事情不是你想象那样的。要要要不要不这样，你你先回去，我回头找你，我给你解释清楚了，好吧？<笑>反正今天卢先生肯定是不会来了，你就死了这条心吧。我薇薇安可以陪你吃喝玩乐，但是我的客户，罗平，你给我听清楚了，要是敢动我客户的一根汗毛，我就让你不得好死。喂，喂，喂，薇薇，来，误误会，来擦了擦了擦。是你小子吧？是你小子是不是啊？啊！今儿这事只有你你我知道啊，威尔怎么知道的？肯定是你告诉他的。哎，我说陈先生，你这人你太卑鄙无耻了！我把你当朋友，我好心帮你，你你怎么能这样了你？我说你不要敬酒不吃吃罚酒啊！我正因为没有你这么卑鄙无耻，才没吃你的敬酒。罗平，你别觉得人和人都跟你一样，我是。最近手头紧，有两个家要养，但我不会为了这点钱出卖我的上司。不是陈俊生，你太天真了吧啊！你你还真把贺涵当朋友了，是不是啊？你知道他拿你当什么吗？啊，棋子就是一个棋子，知道吗？我不管他把我当什么，贺涵对我的帮助和提携，真不是你几个卢先生的案子就能置换的。你呀、啊，你还觉得他提携你了是吧？你把他当活菩萨了是吗？我告诉你，他就是你一菩萨，他自身难保了。为了烫净这个女人啊，把砍曼的案子都丢了。我跟你说，他等于是自毁前程，等于向圈子所有人承认他自己作假了。谁还敢要他啊？你说谁还敢要他？你别以为他现在还在你们公司是吧？他现在就是苟延残喘。你以为他好心把合作公司合作机会，他拱手相让？我告诉你吧，啊，那是你们公司董事会根本就不会给他做的。你们这帮人都太感情用事。你超凡脱俗，那你跟自己玩吧。但我买了，不是那个，哎，陈俊生，我还没说完呢。回来了。定了。啊，那你跟贺涵说了吗？不用，都处理完了。那你不跟他说，他怎么知道你推了这么大的诱惑呀？说什么呀？我又不是为了跟贺涵邀功。那邀功也是应该的，否则不就白做了？白做了。陈先生，你还真是个好人。那你之前以为我什么人呢？你说呢？我去国大药房给爸买了胃药，你和义父一起拿进去。他们还没跟你说话。嗯。不过今天我叫他们来吃饭。
他们还是出来吃的，算不算是一个小小的进步？进步大了。姐，我刚才也没吃什么，嗯，你陪陪我，呃，这是高兴。这是我给你妈妈炖的乌胶糕，你给她送进去。辛苦你了，我喜欢。死喽，死喽，可以，可以，死喽，死喽，可以，可以，死喽。死了！哎，你能别在我面前这么晃吗？我头特别晕，看着。不行的，我得我得好好练了，练熟了，你知道吗？关键我要跳的有味道，你看我这个有味道没有啊？死了，就有要有味道。你这样我跳的好啊，人家就是请我跳一支，完了就接着会请我跳啊，一支啊，一支啊，一支就跳下去了呀。你要练舞回家去练，你跑到这儿来是给我练舞看的吗？啊，对呀、啊。我就是练给你看的。<笑>哎呀，有人一方面呢，我是想看看你啊，跟平儿现在啊过得怎么样，习惯不习惯，是吧？再一方面，我要告诉你啊，我恋爱了哦。听子群说了，你那叫什么恋爱呀、啊？人家还有女朋友。哎，他跟他那个所谓的女朋友，每次跳舞就跳一两支，那跟我一跳就跳四五支。那谁是他的女朋友呀？啊？哎，你是我女儿，你怎么帮人家讲话呢？你，你先不要点，你听我跟你讲，你知道我这么做为什么吗？我就是为了给你们找一个靠谱的后爹的。你说什么？给我们找后爹啊？对呀、啊，你省省吧。我跟子轩都快四十岁的人了，要找后爹还是我们给孩子找？你给我们找什么后爹？我老了病了，你们养得起吗？你说将来我万一要换一个心肝脾胃肾，哎呦呸呸呸呸呸，敲桌子，我呸呸呸呸呸呸呸呸，但万一呀、啊，一百八十万你们拿得出吗？你们大姐给我募捐去啊，对吧？我这么做，完全是为了将来你们赡养我减轻负担，晓得吧？啊，嘿嘿，一般的老太太是没有妈妈这种先进思想的。哦，好，好，好，好，好，我知道了，我已经接到了你的通知，我知道你要跟那个戴金表的老华侨谈恋爱了，好吧？嗯，哎呀，好，哎，女儿呀，为了表达你对我的祝福，是不是把你那个裸色的、带防水台的高跟鞋借妈妈穿一穿呀？妈，我总共也没几双值钱的高跟鞋了，你拿去穿干嘛？再说那鞋跟那么高，你穿了崴脚怎么办？哎呀，不会的，不会崴脚的。你这样，要真是把脚崴了，我就把鞋给你还回来，好不啦？再说你现在在鞋店工作，你不在乎鞋子的呀？那鞋店又不是我开的了，我在里面打工的呀，我也不是喜欢哪双就能拿出来穿的。你真是的，你真的。哦，好女儿，请妈妈穿穿呀，谢谢了哟。哎呦，真的是没出息的，你请我穿穿了呀？啊，好，拿去穿，拿去穿。真的是老太太，你在哪儿呢？那鞋啊，老妖，你给我拿出来啊！你快给我拿出来，我那。就在门口呀，那个鞋鞋柜里放着。回来了。叔叔阿姨回来了，呃，我给你们买了生煎包，还有小馄饨。我想昨天吃的是吃饭和油条，今天应该换个口味了。他每天晚上睡觉前呢，都想好第二天早上给你们准备什么早点。你这生煎排了一早上呢，我特重吃咸菜。爸，尝一个嘛，要是不喜欢再换呗，人辛苦苦买的。吃个早饭，用得着这么辛苦吗？我不吃油腻的东西。
爸。哦，没关系的。嗯，明天我买菜包和玉米糕，可以吧？那个不油的。我不是说了好几次了吗？你不用费那么大的劲每天去排队买这些东西，出力不讨好的。以后啊，你把你自己和你的儿子管好，不要给俊生添麻烦，我们就阿弥陀佛了。佳青，我会照顾好的，但是你们和俊生，我也是要照顾的。佳青昨天跟我说，你们给她买了流沙包，她都跟我说了，谢谢你们。那是因为我们看着孩子小，就被带到别人家来住，可怜她，整天都是战战兢兢的。不可怜，你们对她好，她都是知道的。哎呀，再想想我们自己的孙子，被你这么一搅和啊，连自己的家都不能住，说不定啊。哪一天也会被带到别人家去住。我现在一看到你的儿子，就想到我们家的平儿。这个呀，都是你们俩造的孽。妈，你别说了。嗯。咱也不吃了，上班去。抱歉、啊，你别往心里去。没事儿。行，我先送你，然后我去卡曼见他们老板。是唐晶公司的那个项目。啊、嗯。唐晶也在啊。在。那你要小心点哦。何涵都提醒我了，说不管唐晶说什么，都捧她上天，踩自己入地。贺涵。现在是你的精神领袖啊、哦！反不管怎么说吧，有了他的建议和指导，我倒是觉得确实有很多工作上的事情可以做，也有很多新的挑战可以尝试。嗯。我并不认为，就目前来讲，我们 BNT 和陈星的合作是必要的和高效的。毕竟是两个公司，双方在衔接上必然会耗费大量的时间和精力。如果发生分歧，如何决断呢？最重要的是，我们 BNT 和陈星在工作方式上完全不同。我并不认为陈经理可以跟上我们的速度。唐小姐可以在工作上跟我提出任何要求，我一定会全力以赴的。毕竟嘛 ，BNT 的唐晶是业界的标杆，能有。这么一次好的学习机会，我一定不会放弃的，唐小姐，以后请多多指点。呃，军师啊，坐坐坐坐坐，这是我们公司最新的产品啊，哎，可以品尝一下啊，谢谢，感受一下本公司甜蜜的气氛。我觉得你们这个组合特别棒，就这么定了啊，李总。这是我们公司最新的糖果饼干大礼包，你们带回去，好好体会一下啊。谢谢。这个你也拿回去吧，你家不是孩子多吗？不用，我这一个够了。怎么样，跟新老婆、新儿子过得还好？啊，还行。那就是在走下坡路喽，估计再过一段时间就会觉得还不如从前好了。你跟玲玲是这样，你跟贺涵也一样。你现在觉得他是男神，总有一天你会发现他其实跟你想象的并不一样。真不知道你怎么想的，你这么喜欢贺涵，这么多年朋友也好，恋人也罢。你怎么这么说的呢？你既然自我标榜聪明通透，那你不知道自以为是、尖酸刻薄，很让人讨厌吗
以后爸爸来接你啊。以后每个礼拜六、礼拜天，只要你想的话，都可以去爷爷奶奶家玩。好啊。但是农家军和他妈妈也会在吗？嗯，可能会吧，但是也有可能不在。那要是他在的话，我能不跟他讲话吗？可以，如果你不想讲的话。啊！牛<笑>角冲天。孙子爱喝这个。哎呦，这是这是，巧克力给他搁在这儿，你那个玩具摆在这儿。这家伙玩枪，哎呀，这男孩子就是个。啊。在这儿吧。呃，嘉兴啊。喜欢吃什么？拿两包去，来来吧。啊、哦，嗯，来吧来吧，这个啊 ，Q Q 心很好喝的，喝了以后可以长个。来，奶奶给你就拿着吧，拿着拿着啊，哎。我也有一个滑板车，哦、不过比这个要小一点儿。哦，是吗？这个滑得快吗？他滑的快。哎，佳庆，咱把衣服穿上，妈妈带你去看电影，好吧？我还有作业没做完呢。那么点作业，回来做来得及的。来，穿上吧。爸妈，进来了。爷爷奶奶。哎呦，我的孙子，这个箱子。你回来了。哎呦，家伙，中了。啊！这这这长长高了，这长这猛了啊！长个儿，这这这高了高了高了！哎呦，宝贝儿啊，你看看你看看，爷爷奶奶给你买了多少好吃好玩的！哎，你现在啊，在爷爷奶奶家多住几天好不好啊？来来，叫阿姨啊！嗯，叫啊，叫阿姨，叫阿姨啊！哟哟哟，没礼貌啊！你好，先等先啊。呃，爷爷奶奶，那你们难得聚的，在家里好好玩吧。我就带嘉欣去看电影了啊！啊，好好好。哎，你们看电影、啊？本来是想带平儿一起去的，但是想平儿难得来，应该跟爷爷奶奶好好聚聚。那我们去了啊。那你是跟我们看电影，还是在家待着？哦，那那一起去。那爸妈晚上我就外边吃了啊！啊，我觉得嘉欣跟妈妈去就可以了，不过就是看电影嘛。你跟儿子也好久没见了，我们一家人好好聚一聚多好啊！是的，难得聚聚，在家待着吧。那我们就先去了，你们好好玩啊！我走了啊！哎，那这样，呃，我呢先陪玲玲和嘉欣看电影去，然后我送他们吃晚饭。我再回来，咱们再一起吃晚饭。那个平儿，我爷给你买这么多东西，你先玩着啊。爸爸一会儿就回来。嗯，你早点回来啊，别让平儿等你。啊，什么车？小时候喜欢的拉力。哈哈哈哈哈！这这这这。吃饭吃饭。上车，俊生啊,啊 ，IMX 的没有了，只有普通才有，会不会太远了？哦，不远，平儿不想看吗？嘉兴不想看吗？那咱就去呗，上车。可是离开时还有两个小时，你回来吃饭可就来不及了。啊，呃，那这样，咱先去把票买了，不有两个小时开场的吗？咱们先一块吃饭，然后我再陪你逛逛街。等电影我就不看了，我再回来呗。你不是最怕陪人逛街的吗？那不是以前吗？现在你又不经常逛，上车吧。嗯，好，那我们上车吧。嗯。